谁能想到把黄豆放锅中蒸一蒸，作用居然这么厉害？三十年来第一次见这种做法，简单好吃，美味又营养，挑食的孩子点名要吃。下面我们跟着视频看一下是怎么做的吧。首先，我们准备三百克黄豆，提前一晚上泡发好，泡发至个个都是吸饱了水分、胖嘟嘟的，像这样就说明可以了。接下来我们给它洗干净，捞出来控水，再把它放入篦子中。用手摊开铺平，这样可以使它受热均匀。锅里面加入足量的清水，然后把黄豆放上来给它蒸一下。很多朋友在做到这一步的时候，都是放锅里面给它煮，那样黄豆的营养都被流失了。而我们把黄豆放锅上面给它蒸一蒸，这样可以最大程度的保留黄豆的营养不流失，这样就可以了。盖上盖子，大火烧开，上汽计时蒸三十分钟，把黄豆给它蒸熟。下面利用这个时间，我们准备一把香菇，提前给它清洗干净，放在案板上面，先切成薄薄的厚片，然后再把它切成条，最后把它们切成香菇丁。香菇切好之后，装了盘中备用。下面再切适量的红椒丁。红椒切好之后，装了盘中备用。下面准备一把大葱，切成葱花，接着再来切适量的姜末。小料切好之后，装在一个漂亮的盘子中备用。下面我们再准备一点蔬菜料：葱段适量、姜片、洋葱丝、胡萝卜丝，然后还有香菜。大料有四个白扣、三段桂皮、五六片香叶、两个八角，给它掰碎。一把青红花椒，准备好之后放一旁备用。蒸好的黄豆，用手轻轻的一掐都能掐碎，像这样就说明可以了。然后我们把它取出来，另准备一口锅，倒入适量的老油。做这道美食的时候，我们最好选择老油，用老油做出来的美食吃起来更香，味道更醇厚。接着把我们准备好的蔬菜料和大料给它倒进来炸一下，炸出香味最后，我们一直炸至所有的蔬菜料表面颜色金黄酥脆，满屋飘香，这个状态就可以了。然后用个罩里给它捞出来，不要。接下来，把蒸好的黄豆给它倒进来炸一下，葱花姜末也放进来，然后用铲子快速给它翻炒均匀，炒出葱姜的香味先把黄豆里面的水分给它炒出来。五分钟之后，大家看一下，炸至所有的黄豆。表面呈虎皮状，这个状态就可以。接着把我们切好的香菇丁给它放进来，红椒丁也给它放进来，再次给它炒一下，把香菇的香味给它炒出来，红椒里面的水分给它炒走。大家看一下这个颜色，非常的漂亮哦。时间又过了两分钟，这个时候香菇的香味已经炒出来了。接下来往里面加入一百克的甜面酱。加入五十克的黄豆酱，这样吃起来酱香浓郁，味更浓更香。加入一罐昨天老公喝剩的啤酒，提醒增香。适量的十三香，再加入适量的排骨粉，一点生抽，然后用铲子快速给它翻炒均匀。大家切记，等酱加进来之后，一定要用铲子不停的给它翻炒，防止它粘锅糊底。这样可以使它受热均匀，熟得更快。接着再往里面加入五块老冰糖，加入一瓶盖八二年的高度白酒，既去香又增腥，而且还可以延长我们酱豆保存的时间，就是放上一年都不坏呀、啊。继续用铲子把它翻拌均匀。想要做出来的酱豆好吃，这个时候千万不要偷懒。整个过程大约熬了十五分钟，大家看一下，我们给它熬至油是油，酱是酱，上面的水分已经完全被蒸发掉，留下来的全是酱香味这个时候就可以了。看一下颜色，真的是色香味俱全呀。接下来我们开始给它调味再加入适量的鸡精、味精，最后再淋入适量的小磨香油，然后用铲子快速把它翻炒均匀。大家切记，这个鸡精、味精一定要最后放哦。
，拌拌均匀之后就可以关火了。这样一锅非常好吃、美味又营养的香菇黄豆酱就制作完成了，色香味俱全呀，看着就让人食欲大开。熬好的黄豆酱，先把它装在一个漂亮的大碗里面。大家看一下，我们用这种方法做出来的黄豆酱，颜色不仅好看，而且还非常的好吃哦。黄豆软烂入味，酱香浓郁，香辣又开胃啊！用来夹馒头、拌米饭、就面条都是非常的美味哦。既下酒又下饭，每次黄豆酱这样做，朋友吃了之后还要打包带走，一次做一锅都不够吃的。大人小孩都特别喜欢吃。自从学会黄豆酱的这个做法，一顿都要多吃几个馒头。真的是太香了，太好吃了。最主要的是做法也非常的简单，不用发酵，不用晒，做好直接吃。保存的时间又长，放到冰箱，冷凉之后放到冰箱，就是放上一年都不坏哟。尤其是夏天天气热，不想炒菜的时候，来上一份这样的黄豆酱，真的是超级的开胃又解馋哦。好了，今天给大家分享黄豆的新做法就到这里啦，非常感谢你的观看与支持，我们下个视频再见。